。车臣收编三千瓦格纳雇佣军，两者之间的融合是加上了卡德罗夫的实力，还是削弱了他的统治能力？六百亿美元援乌法案迟迟未通过，美国另辟蹊径，将截获的伊朗武器援助给乌克兰，可以装备乌军一个旅的兵力。战场防无人机各凭手段，俄军接连出怪招。结果改造了坦克被乌军截获，加贺号完成第一阶段改造，具备起降 F 3 5 B 的能力。2027年，日本将拥有两艘闪电航母。精彩资讯即将开始。车臣与瓦格纳这两支备受外界关注的俄军主力，今日又发生了一件大事。在俄乌冲突爆发之后，车臣与瓦格纳在战场上的表现，外界有目共睹。无论是支持乌克兰的一方，还是支持俄罗斯的一方，都被这两支部队的战斗力所震惊，甚至让人觉得俄罗斯正规军的实力真是拉胯。车臣在马里乌波尔啃下第一块硬骨头，瓦格纳则是协助俄罗斯正规军拿下巴赫穆特，双方都为普京立下汗马功劳。如今，关于两者的最新消息传来，车臣将要吸纳三千名瓦格纳雇佣军。按照卡德罗夫的说法，这可能只是一个开始。去年，瓦格纳雇佣兵爆发叛乱，从乌克兰战场一路北上，向莫斯科进军，但最后也没有完成清军策。在叛乱事件发生之后，在一场事故中，普里戈任与大部分瓦格纳高层意外身亡。自此之后，瓦格纳群龙无首，有的去了白俄罗斯，有的去了非洲，还有的接受了俄罗斯国防部的收编，正式成为俄罗斯正规军的一员。似乎所有人都有了安排。但事实并非如此，还有些人并没有选择这些去处。如今，俄罗斯大手一挥，将瓦格纳三千兵力并入车臣的阿赫马特特种部队。这种情况多少有点出乎意料了，因为这两支部队有一些共同点，除了战斗力非常强以外，都曾背叛过俄罗斯。想让两支曾经背叛的部队合二为一，并不容易。火力军觉得这种决定还是需要普京点头的，要不然卡德罗夫不敢直接吸收这支兵力。在俄乌战争爆发之后，卡德罗夫为普京尽心尽力。在爆发冲突第一周，卡德罗夫就集结了上万兵力进入乌克兰战场，此后还组建了多支车臣部队。如今，这些兵力全部隶属于俄罗斯军队，这让普京少了许多麻烦，完全不需要动员车臣，因为卡德罗夫会自发完成兵力动员。毫无疑问，卡德罗夫表现出来的忠诚值得普京给予回报，而这三千名瓦格纳雇佣军就是回报之一。要知道，在普里戈任还在的时候，整个瓦格纳也才三万兵力，这次直接给车臣十分之一的兵力。从表面上来看，车臣的阿赫马特特种部队在吸纳了这些雇佣兵之后，可以大幅增强部队的作战能力。但在这件事的背后，死活并没有这么简单，因为火力军还能想到一些关于俄罗斯的考量。首先，阿赫马特特种部队的编制虽然属于俄罗斯国民禁卫军，但实际指挥权是在卡德罗夫手中的。这种二元并行的组织架构，肯定会让克里姆林宫有些猜忌，尤其是普里戈任叛乱事件发生之后。但这也是没有办法的事情，因为阿赫马特特种部队的成员基本是车臣人，之所以会出现这种情况，应该是车臣的独立性比较高。而此次加入阿赫马特的瓦格纳雇佣军，却并非全部都是车臣人，相反，这些人来自俄罗斯全国各地。这样一来，就可以在一定程度上降低阿赫马特特种部队的车臣属性，间接削弱卡德罗夫对这支部队的控制，从而减少未来发生同样事情的可能性。此外，在普里戈任意外身亡之后，瓦格纳组织还是存在的。对于克里姆林宫来说，瓦格纳在战场上立下赫赫军功，但其背后叛逆的行为还是让俄罗斯感到危险。将这些瓦格纳雇佣兵编入阿赫马特特种部队，一来削弱阿赫马特特种部队的车臣数量。二来继续分解瓦格纳雇佣兵组织，对克里姆林宫来说是一举两得的事情，何乐而不为呢？下面我们将目光放在美国身上。虽然援乌资金至今没有通过，但美国仍在通过其他方式为乌克兰提供必要的援助。近日，美国军方表示已经向乌克兰交付一批武器装备，包括大量 AK-47 突击步枪、机枪、狙击枪。以及反坦克火箭炮等轻型装备，同时还为乌克兰提供了五十万发弹药。美军表示，这批武器足以武装乌军一个旅的兵力。此次向乌克兰提供的武器装备，主要是美国海军与其盟友在近两年内截获的无国籍船只所运输的武器
。原本这些武器弹药是伊朗向也门胡塞武装提供的，虽然此次援助的武器都是一些轻型装备，但依旧可以缓解乌军压力，因为乌军不仅缺少炮弹、防空系统、装甲车辆以及战斗机等大型武器装备或弹药，就连常规武器的消耗同样是巨大的。除了这些轻型武器之外，美国还计划为乌克兰出售英式防空导弹的相关升级设备，价值 1.38 亿美元，主要用于升级维护英式防空系统，帮助乌军防御俄无人机与巡航导弹的袭击。另外，还将有5名美国政府人员与15名承包商前往欧洲地区，借此执行培训与维护计划。与此同时，英国外交大臣卡梅伦访问美国。不过，在与美国国务卿布林肯见面之前，卡梅伦还绕道去了一趟佛罗里达州，并在海湖庄园与美国前总统特朗普会面。不过，双方都没有释放出有关会谈的更多细节。其实，卡梅伦在访问美国之前就已经透露了此次行程中的重要目标，那就是游说美国众议院议长约翰逊推动援乌法案的投票。想要实现这个目标，那么特朗普的支持必不可少。在结束佛罗里达行程之后，卡梅伦前往了华盛顿，与美国国务卿布林肯会面，并举行了联合新闻发布会。卡梅伦在发布会上表示，乌克兰需要更多的防空系统与弹药，美国国会应该会尽快通过600亿美元的援乌法案。除于援乌问题以外，美英两国外长还讨论了加沙问题与中东局势，包括援助加沙的海上航线。不过，根据媒体报道，卡梅伦并未见到约翰逊。原因是众议院议长的行程表中抽不出时间，而乌克兰缺乏武器弹药这件事情已经无法再继续等了。前两天，泽连斯基发表了电视讲话，表示乌军正在 1,200 公里的战斗接触线上建立多梯次防御，因为根据外界估计，俄罗斯可能会在下初发动攻势。在这次电视讲话中，泽连斯基阐述了乌军目前的战略性任务，首先就是要解决北约训练乌军新动员部队的训练问题。此前，乌军动员部队都是前往北约盟友的军事基地进行训练。如今，乌克兰正在国内为北约教官使用北约制式装备训练动员部队，准备足够的训练基地。其次，就是北约制式武器的维护保养问题。泽连斯基表示，乌军装备的北约武器，如果在战场上受到损害，想要维修的话，还需要运送到北约盟友境内的维修基地，至少需要三个月的维修时间，才能重新装备乌军。为了应对前线战事，乌克兰应该加快这一进程。泽连斯基会在乌克兰本土某些地区的地下建造北约制式装备的维修基地，以便能迅速维护前线的装备。下面我们来看看俄军为了防御乌军无人机的袭击，接连出了哪些怪招。目前已有约20名德国陆军士兵抵达立陶宛，并在此建立了自二战以来首个永久性德国陆军基地，为今年晚些时候另外150名士兵进驻打好基础。据悉，德军将该基地分两处建立，一处位于立陶宛首都郊外，另一处位于立陶宛第二大城市考纳斯郊外。预计到2027年底，德军在这两处基地的部署人数将达到 5,000 人。乌克兰国家通讯社4月10日报道称。德国向乌克兰交付了新一批军事装备，其中包括为乌军阵地战铺路的 6,000 枚155毫米口径炮弹，以及可以实施侦察和远程打击的16架维克特侦察无人机和30架 AQ-35 侦察无人机等。这批军员强调了德国在与俄罗斯的冲突中对乌克兰的承诺。要说前线对俄军装甲车辆威胁最大的，当属乌军的自杀式无人机，甚至已经取代了反坦克导弹，成为了战场上头号坦克杀手。为了防御乌军层出不穷的空中威胁，俄军再度出昏招，为坦克配备各种软硬防御手段。近日，乌军在战场上缴获了一辆特殊的坦克，是俄军在 T72 坦克的基础上改装而来。俄军在 T72 车体上部与炮塔布置了多种电子对抗设备，并通过干扰附近无人机的信号来保护附近装甲部队的安全。这也使得出现了照片中的一幕：俄军将各种设备杂乱地堆在坦克炮塔上，并用绳索加固。不过还真别说，这种操作还有点东西。从乌军给的消息来看，俄军电子战坦克颇为有效。乌军自杀式无人机发动的多次袭击都未能成功，因为这辆电子战坦克可以通过干扰不同频率的制导系统来对抗自杀式无人机。不过，在乌军连续进攻下，这辆电子战坦克发生失控，撞上路障，导致失去了行动能力，最终被乌军缴获。不仅如此，乌军士兵还冒险在俄军前线阵地就地修复这辆电子战坦克，并将其带回乌军阵地，这就有点意思了。
。要知道，缴获这种不同寻常的电子战坦克，对于乌军来说是一笔巨大的意外之财。乌军完全可以借此研究俄军反无人机技术的工作原理。俄军在战场上除了运用电子战坦克以外，还测试了同类反无人机干扰装置，而电子战能力是各国部队中受到严格保密的内容。乌军在缴获这辆坦克之后，完全可以通过研究俄军电子战设备来制定针对性的反制策略，并获取俄罗斯电子产业的独特情报。显然，为了应对乌军层出不穷的打击手段，俄军也开始用出稀奇古怪的防御手段。此前，俄军就装备了另一种古怪坦克，全身披挂了装甲板，并在顶部安装了钢制装甲，就是为了试图阻挡乌军无人机越来越灵活的打击手段。不过，这种改装也带来了一系列的麻烦，除了阻碍炮塔转动以外，还会增加额外的重量，影响坦克的整体机动性。俄乌冲突爆发后不久，无人机就成为双方坦克的主要威胁，任何移动的武器都将成为自杀式无人机的打击对象。在这个战场背景下，俄乌双方不断寻找各种方式来应对不断来袭的无人机，争先为他们的坦克焊接了简陋的金属顶棚。有些外形虽然奇怪，但却能简单有效地防御无人机。而在两年后，这种装甲不仅成为俄乌坦克的标准配备，也被以色列坦克所借鉴。以军在进行加沙地面行动的时候，同样为梅卡瓦坦克装备了类似的金属顶棚。下面我们来看看关于日本航母的最新消息。罗马公司在2024年海空泰展览会上展示了其研制的新型超高速导弹“警沙”。这款导弹以 m a c o 命名，能够以至少5马赫的高超音速飞行，是罗马公司在高超音速武器领域的最新技术进展。据悉 m a c o 导弹最初是为美空军的防区内武器攻击计划而设计的，旨在赋予飞机对抗 ARAD 的能力。但后来发现，美海军的高速反舰轻型进攻反水面作战计划也可使用。目前已在各种战机和海上巡逻机上进行了试装测试，而且 m a c o 已经准备就绪，即将进入大规模生产。有视频传出，乌军已接受美国援助的 M 9 7 8重型油罐车，该车是美国 HEMTT 的一种演变构型。据悉，该型油罐车空重约2 0至三十余吨，配有一个大型油箱，容量约为 9,500 升，可在战场上提供陆军所需的燃油。这种能力对于维持军事行动至关重要。因为它确保车辆和其他依赖燃料的设备保持运行，而无需返回固定基地加油，燃料转移十分方便。而且根据操作要求，它还可以以有限的容量分配水或其他液体。4月9日，日本海上自卫队参谋长坂井亮对外宣布，加贺号自升级驱逐舰成功跨过航母化进程的关键阶段。日本正在根据美国提出的闪电航母计划，将此前被称为直升机驱逐舰的舰艇改装为轻型航母。为了让加贺号能够实际承载起降舰载机的能力，日本规划了两次大规模改装工程。自2021财年末开始，日本结合定期检修，对加贺号驱逐舰进行了首次转向改造工作。在历时两年之后，终于在3月29日完成加贺号驱逐舰的第一阶段改造工作。改装内容主要有两个方面：首先，海上自卫队要给甲板换装耐高温材料，毕竟今后的加贺号是要搭载 F 3 5 B 的。承受不住 F 3 5 B 发动机的尾焰高温，那可不行。其次，改装的重点是两艘舰艇都需要将舰首的梯形截面拆除，并换装成正方形截面。其改装的主要目的是增加甲板面积，使其能够容纳更多的战斗机。除了硬件方面的改装以外，日本还对加贺号进行了软件方面的升级，并从美国雷神公司采购了联合精确着陆系统，主要就是被 F 3 5 B 进行着舰进行引导。并且这套系统还具备昼夜工作能力，可使得加贺号具备全天候起降 F 3 5 B 的能力。也可以这样说，在完成第一阶段之后，加贺号已经基本起降 F 3 5 B 的能力了。接下来就是一系列测试。2016年，美国率先提出闪电航母，这是一种创新的海上作战概念，利用美国海军与海军陆战队现有的两栖攻击舰，搭载 F 3 5 B 垂直起降战机，将其转变为具备强大作战能力的轻型航母。其核心就是利用两栖攻击舰的甲板与内部空间来起降、容纳 F 3 5 B 战斗机，从而执行与传统航母类似的作战任务。凭借着垂直起降的能力 ，F 3 5 B 搭配两栖攻击舰，使得这种配置成为可能，并被称为“闪电航母”。可以在不使用大型昂贵的航母编队的情况下，有效地执行多种战略和战术任务，从而在保持全球存在的同时，降低战争成本。如今，日本正在一步步实现这个概念。
。除了加贺号以外，日本海上自卫队另一艘已经完成第一阶段的“出云号”也会在今年开启第二阶段的改造工作。“出云号”的此次改造主要是进行舰首甲板的实质改装、内部舱室改造，使其具备与加贺号同样的 F 3 5 B 起降能力。为了能让海上自卫队至少保持一艘舰艇拥有战斗力，随时应对可能出现的突发情况，出云号与加贺号的改装工作是交错进行的。至于加贺号的第二阶段改造，预计将在2026财年末开始，主要是针对内部结构的调整，预计将在两年内完成，将大大提高加贺号的战斗力与应变能力。预计在2027年，两艘出云级将完全转变为轻型航母，并具备全天候舰载机起降能力。针对日本一步步实现闪电航母的部署，外界也对其有所议论，认为这种行为有些违反日本国宪法中建设军队和拥有攻击性武器规范的风险。针对外界的声音，日本也发出声明，表示日本海上自卫队并会在出云级上常态部署 F 3 5 B 舰载机，而是根据防卫任务需要短期上舰，从而维持海上自卫队在作战任务方面的弹性。关于瓦格纳与车臣阿赫马特合并的情况，是否如火力军所猜测的那样，是普京打算削弱卡德罗夫的统治力呢？乌军借助缴获的俄军 T 7 2电子战坦克，能否找出俄军反无人机系统的破解方法？美国众议院什么时候才能通过600亿美元的援物资金？最后就是关于日本的闪电航母，这种会不会是中小型海军的发展方向？针对这些内容，各位有什么想讨论的，欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。